एवरीवन कैसे आप सब लोग आई होप यूर डूइंग वेल मैं संदीप नारा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आई गाइड में तो आज आपका डे नंबर 11 डे नंबर 11 में डिस्कस करेंगे जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ठीक है तो चलिए आज आपका डे नंबर 11 और आज इसमें जनरल अवेयरनेस आप कह सकते हो या फिर जीके आप इसको कह सकते हो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस करने वाले हैं तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उसके पास में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कल से आपकी जो क्लासेस होने वाली है वो थ्री पी पे लाइव क्लास होगी ये बात आपको ध्यान रखनी है कल की क्लास थ्री पी पे लाइव होगी ये आज मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे देता हूँ ताकि कल थ्री पी पे आप तैयार रहिएगा और वहां पे लाइव कमेंट सेक्शन में अपने डाउट है वो भी पूछिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं द एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर मनी मेघलाई वाज रिटन बाय यानी तमिल साहित्य का महाकाव्य मनी मेघलाई मेखले किसके द्वारा लिखे गया है ठीक है तो ये थोड़े से नाम हाँ आपको उपटांग लगेंगे बट आपको ये याद रखने हैं तो इनके आप लेखक का नाम द्वारा बता सकते हो कि इसके द्वारा लिखा गया है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा शीथल शीथल अस्थल ठीक है ये आपका इनका नाम है एक तरह से ठीक है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ये नाम याद रखने में बट ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी है वह यहां पे आपका राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड टू टेक सेंसेस ऑफ वोटर्स इन इट्स प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि किस भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अपने सुरक्षित क्षेत्रों में उदबिलाव की जनगणना शुरू की है तो उस राज्य का आपको नाम बताना है तो राज्य कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो भारतीय राज्य है जिसमें आपके जो वोटर्स हैं या फिर उदबिलाओ है उनको अपनी जनगणना में इन्होंने शामिल किया है और ये मेनली आपके जल है यानी पानी या वोटर कह सकते हो इसके आस के एरिया में इसी के अंदर आपके रहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड रिसेंटली प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद इनग्रेट्स द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड ऑन्टरप्रन्योरशिप फाइन इन यानी कि आपके जो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे उन्होंने नवचार और उद्यमिता का उत्सव का उद्घाटन किया था तो इन्होंने रिसेंटली सबसे पहली बात है कि आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात की जा रही है तो प्रेसिडेंट कौन है रामनाथ कोविंद है उन्होंने एक रिसेंटली तो उनका उद्घाटन किया था इन्होंने ठीक है तो उस बताना है कि वो कहां पे हुआ था तो वो हुआ था आपका गुजरात तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा ठीक है तो गुजरात में इन्होंने अभी रिसेंटली एक कंप्लीट कह सकते हो आप इन, इनका इवेंट था जो जिसका नाम था इनोवेशन एंड अंतरप्रियोरशिप तो उनका उद्घाटन इन्होंने किया था ठीक है तो यहां से कई बार करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है हु फाउंड द इंपीरियल चोल चोल एम्पायर ठीक है यानी कि आपको बताना है शाही चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो वो थे विजयालय ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा ठीक है विजयालय ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा तो ये आपके जो शाही चोल साम्राज्य था उनका संस्थापक थे ठीक है तो विजय ने अठारवी शताब्दी में चोल साम्राज्य को पुनर्जीवित किया था और इन्हें नरकेसरी की उपाधि ली थी ठीक है इन्होंने नरकेसरी की उपाधि ली थी तो अगर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर की शाही चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो आपका आंसर क्या रहेगा विजयालय नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोइट रोट रोट द राम अवतारम अवतारम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोल ठीक है तो यानी कि किस कवि ने चोलों के शासन काल में राम अवतारम लिखा था तो आपको उस कवि का नाम आपको बताना है जिन्होंने आपका ठीक है राम अवतारम लिखा था तो ऑप्शन नंबर सी है कम्बन इनमें से रहेगा राइट आंसर क्योंकि देखिए आपके कुछ और नाम भी है वो भी मैं आपको बता देता तो कम्बन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा ठीक है चोल काल के दौरान कम्बन कुट्टाना और पुगलेंदी को, को तमिल कवि के तीन रत्न माना जाता था तो कम्बन ने राम अवतारम और कम्बर मेनियम नामक ये जो आपके कंप्लीट लिखा था ठीक है तो यहां से आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन एक और बन सकता है का कि तमिल कविता के तीन रत्न कौन थे तो सबसे पहले कंबन कुटाना और पुगलेंडी ठीक है तो ये तीन इनके नाम थे तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे यहां से अगर आपसे पूछे कि राम अवतारम किसने लिखी थी तो वो कंबन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है हु फाउंड पास रिलीजन पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो इनमें से थे पैगंबर जो ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर रहेगा तो पारसी धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर ऑफ पास रिलीजन इज प्रोपेट जो ठीक है पैगंबर सॉरी पैगंबर 
जोरोस्टर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी आर द टू मेन प्लांट्स ऑफ यानी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो मुख्य वंश है किसके हैं देखिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हम किसको कहते हैं हम एक तरह से राजपूतों को कहते हैं ना तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा ठीक है राजपूत के दो मुख्य वंश है सूर्यवंश और चंद्रवंश तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट द ग्रेट पोइट ऑफ मीडियवल पीरियड तुलसीदास वाज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ यानी कि मध्यकालीन युग के महान कवि तुलसीदास समकालीन खालिस्तान के थे तो वो खालिस्तान में आपका क्या आएगा यानी किस टाइम के थे ये आपके आपको पता होगा जो मध्यकालीन युग के महान कवि थे तुलसीदास वो राजा अकबर के समकालीन थे और वे रामचरित्र के लेखक भी थे ठीक है तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे तो राजा अकबर आपका राइट आंसर रहेगा यानी ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ठीक है तो अकबर और ये आपके इसके अलावा रामचरित्र के लेखक भी थे ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन द द लास्ट द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था तो अंतिम सुल्तान है आपको बताना है कि कौन था दिल्ली सल्तनत का वो थे आपके इब्राहिम लोधी ठीक है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा तो इब्राहिम लोधी आपके दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे इनकी आपकी पानीपत के बारे में सुना होगा आपने पानीपत में तीसरी जब लड़ाई हुई थी इनकी लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी की बाबर के साथ जिसमें वो हार गए थे तो वो आपके दिल्ली के आखिरी सुल्तान रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन क्या क्या है ग्रैंड ट्रंक रोड इन जिसको जीटी रोड बोलते हैं वो किसके द्वारा बनाया गया है ठीक है किसके द्वारा बनाया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड बोलते हैं वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है तो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी करके तो जल्दी से बताइए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको हम कहेंगे कि वो इनके एक फाउंडर कह सकते स्टेब्लिशमेंट इन्होंने ही की थी जी रोड की तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा देखिए जो आपके ग्रैंड ट्रंक रोड था उनका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ठीक है लेकिन इसका दोबारा से शेरशाह सूरी ने इसका फिर से बनवाया था ठीक है लेकिन इसको देखिए मेली जाना जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शेरशाह सूरी उन्होंने दोबारा बनवाया था ये नहीं कि इन्होंने पहले नहीं बनाया था इन्होंने ऑलरेडी पहले से बना था इनको दोबारा बनवाया था इन्होंने ठीक है तो ये चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो ऐसी कंफ्यूजन आपको नहीं करनी है ठीक है क्लियर है चलिए यहां तक कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर इलेवन एरिया एंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू तो एरिया होता है यानी गति समय ग्राफ में क्षेत्रफल खालिस्तान के बराबर होता है तो देखिए आपने बिल्कुल सुना होगा डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इन टू टाइम ठीक है यानी कि दूरी किसके होती है दूरी किसके इक्वल होती है जितना आपकी चाल होती है और जो आपका समय होता है ठीक है क्लियर है तो यहाँ पे आपको क्या कह रखा है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ तो स्पीड टाइम ग्राफ है किसके इक्वल होगा डिस्टेंस के इक्वल होगा ठीक है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ये चीज आपको ध्यान रखनी है मैथ से मैंने आपको समझाया है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो आपके गति समय ग्राफ के क्षेत्रफल के इक्वल होती है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेन ए बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द बॉडी इज यानी कि किसी भी एक वस्तु पर एक संतुलित बल कार्य करता है तो वस्तु के वस्तु होता है या तो देखिए आप मान लीजिए कोई भी आपके पास रखा होगा पेन पेन तो नहीं आपका होगी बुक ठीक है आप बुक के ऊपर कोई भी फोर्स लगाते हो यानी एक तरह से धक्का लगाते हो धक्का ही आपका फोर्स होता है उसके ऊपर जो पुश करते हो ठीक है उस टाइम पे वो पुस्तक या तो मूव कर लेगी या तो वो चलेगी या फिर वो वहीं रुक जाएगी चलेगी क्यों अगर आपका फोर्स ज्यादा होगा तो चल पड़ेगी ठीक है अगर आपका फोर्स कम होगा तो वो वस्तु तो वहीं रुकेगी तो हम कह सकते हैं या तो रेस्ट में या फिर मूविंग होगी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या फिर या तो विराम या निरंतर वेग के साथ आगे बढ़ता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इनर्शिया ऑफ बॉडी ठीक है इनर्शिया ऑफ बॉडी है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी के तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा तो इन सबसे ध्यान रखना इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी यानी एक वस्तु की जड़तव है वो आपकी क्या है वस्तु की द्रव्यमान के सीधा समानु समानु समानुपातिक है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा क्लियर है इनकी इनर्शिया डायरेक्टली प्रपोर्शनल रहेगा किसके मास ऑफ द बॉडी के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ ए स्टोन इज ड्रोप्ड फ्रीली फ्रॉम 
टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड होरिजेंटली फ्रॉम द सेम पॉइंट ठीक है विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट यानी कि यदि एक इमारत के ऊपर से एक पत्थर को स्वतंत्र रूप से गिराया जाए और दूसरे पत्थर को उसी बिंदु से क्षेत्र रूप से गिराया गया जाता है तो पहले जमीन पर कौन गिरेगा देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एक मान लीजिए एक पत्थर है आप टॉप पे यानी अपने घर की छत पे खड़े हो वहां से एक सी आपने ये ऐसे ही छोड़ दिया एक पत्थर ठीक है और दूसरा पत्थर आपने होरिजोनटली बगाया नहीं सेतीज रूप से ठीक है तो उसको होरिजेंटली आपने बताया तो आप बताइए कि कौन सा इस पे पहले पहुंचेगा तो दोनों के दोनों हैं आपके सेम टाइम पे पहुंचेंगे आप पूछोगे अब कैसे कि जब भी आपको होरिजॉन्टली फोर्स लगाते हो कोई भी किसी भी चीज के ऊपर या फिर आप पत्थर पे कह सकते हो वो उसका कोई भी इफेक्ट वर्टिकल पोल के अर्थ के ऊपर नहीं होता वर्टिकल पोल पे नहीं होता ठीक है यानी कभी भी अगर आप होरिजोनटली फोर्स लगाओगे तो उसका इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा तो आप कह सकते हो कि दोनों के दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगे यानी बोथ द विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम यानी दोनों एक ही समय पर जमीन पर गिरेंगे यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए साइक्लिस्ट वेंट्स हिज बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ओन ए टर्न वाइल टर्निंग टू ऑप्टेन द रिक्वायर्ड ठीक है एक साइक्लिस्ट है चाल आवश्यक प्राप्त करने के लिए मोड़ते समय अपने शरीर को मोड़ पर केंद्र की ओर झुकाता है ये क्या है ये आपका इनमें से एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में से एक है आपने देखा होगा आप साइकिल चलाते हो तभी कोई भी आपका मोड़ आता है जब आपको मुड़ना होता है तो आप क्या करते हो कि सेंटर की तरफ मूव करते हो ठीक है यानी आप तिरछा या टेटा कह सकते हो आप मूव करते हो वो किसके कारण होता है ताकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ठीक है जब भी आपकी बॉडी मूव करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर की तरफ ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर केंद्रा विमुख बल ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ए क्रिकेटर मूव हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए बॉल दिस इज ड्यू टू यानी कि कोई भी क्रिकेटर है जब भी आपने देखा होगा कि वो बॉल आती है कैच करने के लिए वो अपने हाथ पीछे की तरफ ले जाता है ठीक है ठीक है वो हिलाता है या फिर कह सकते हो पीछे की तरफ लेके जाता है क्यों लेके जाता है आपको पता है एक छोटा सा एग्जांपल है एकदम से कोई भी गाड़ी भाग रही है तो एकदम से वो रुक नहीं सकती आपको भी पता है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ी सी एक स्पेस चाहिए कि वो रुकने में हाँ रुक जाएगी थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी लेकिन वही सेम चीज है अगर आप एकदम गाड़ी को नहीं रोक सकते एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेम अगर बोल स्पीड से आ रही है आपकी तरफ तो वो जरूरी नहीं कि आप वही पे उस चीज को रोक पाओगे इसीलिए उसके साथ साथ आपको थोड़ी दूर तक चलना पड़ता है आप उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाते हो लेकिन आपको उसके साथ थोड़ी थोड़ी दूर चलना पड़ता है इसलिए आप जब क्रिकेटर कैच लेता तो अपने बोल को कैच करने के बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है ठीक है ये चीज आपको देखने को मिलती है तो ये किसके कारण होता है ये चीज आपको बतानी है ये इंपल्सिव रिएक्शन यानी इंपल्सिव रिएक्शन आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा यानी आवेगी प्रतिक्रिया ठीक है ये आपको करनी पड़ती है यानी कि वो एक तरह से आपको बैक लेके जाना पड़ेगा ताकि उस कुछ स्पेस उसको मिल जाए उस बोल को रुकने में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज गोल्ड द इन द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गोल्ड यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको आपको कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी लीनियर मोमेंटम ठीक है जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है मास एंड वेलोसिटी ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कोल्ड द आपका क्या कहेगा लीनियर मोमेंटम ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा क्लियर है तो आप कह सकते हो रेखी गति क्वेश्चन नंबर 18. वेन ए बॉडी मूव ओवर द अदर बॉडी देन द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस इन इन कॉन्टेक्ट इन रिलेटिव मोशन इज कोल यानी कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर से जाता है या फिर जाती है तो सापेक्ष गति में संपर्क में दो स्तों के बीच कार्य करने वाले घर्ण ग्रीषण बल को कहा जाता है तो यह मैं आपको बताता हूँ वो जो देखिए कंट्री रिलेटिव मोशन आपको देखने को मिलेगा दो बॉडी मान लीजिए एक बॉडी नीचे चल रही है उसके ऊपर से दूसरी चल रही है तो दोनों एक सरफेस इनके दोनों के सरफेस कांटेक्ट में आ जाती हैं तो आपको रिलेटिव मोशन बताना है एक तरह से कह सकते हो दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे अप्लाई होता है ठीक है तो उस टाइम पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गतिज ग्रीषण तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी यानी किसी वस्तु की गति अगर दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति
किसके प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली मोमेंटम ऑफ द स्क्वायर ठीक है इन मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर मोमेंटम आप डबल कर दोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर टाइम हो जाएगी उसके ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है अगर आप मोमेंटम डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स हो जाएगी ठीक है जब उसका डबल करोगे तो उसके दो गुना यानी फोर टाइम्स हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा बिकम फोर टाइम्स यानी चार गुना ठीक है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या रहेगा और इसके अलावा कल ध्यान रखना कल थ्री पी पे आपकी क्लास होगी लाइव क्लास ठीक है इसीलिए आज ये छोटा सा सेशन आपके लिए आपको क्लास भी आपकी कवर होगी और आपको पता भी लग जाएगा कि अब डेली बेसिस पे थ्री पी पे अपनी लाइव क्लास होगी तो कोई भी डाउट होगी अपनी डाउट है लाइव सेशन में आप पूछ पाओगे और अपकमिंग डेज में आपके लिए टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे पहले जनरल साइंस कवर कराऊंगा ठीक है टॉपिक वाइज चलिए तो आज के लिए इतना ही है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो पूछो और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ही बताइए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू है